第一个，嗯，你觉得当深爱过了一个人之后，就失去了爱别人的能力，这句话你认可吗？当深爱一个人过后就失去爱别人能力，我挺认可的。那你觉得我这样的坚持有意义吗？就每个人追求不一样吧，就是因为我我觉得如果。我真的很喜欢他，很喜欢他。其实我，我我我可能是真的是个比较纯爱的人。我就是我真的喜欢上他之后，我看谁都会有他的影子，就看谁他身上都会有，就会想要他的影子。然后我就会想着，我就会会就会告诉自己，好像不可以去，就是做对不起他的事情，不然他肯定会会难过的。他看不到的地方，他也会难过。我是个这样的，那即使即使很爱自我感动的人，那即使。分开了之后，就是，哎，我不知道怎么说。好，我觉得你说的很好。那你可不可以给我一个建议？我该怎么去做？我是要继续守候我这份爱呢，还是我去找别人呢？就是你从那之后，你就你也没有再跟其他人有过任何的亲密接触吗？没有，一次都没有吗？每次没有。就假设同事之间，就是你对谁也不会。再也提不起任何兴趣，对，看谁都只是一个人而已。我觉得就好好做自己心里想做的事情嘛。其实你你的行动已经告诉你答案了，毕竟你都已经做了这么久了。嗯，那我再问你一个问题：你觉得珍惜当下更好，嗯、还是让时间把遗憾带走更好？珍惜当下更好，还是让时间把遗憾带走？珍惜当下吧。珍惜当下，这句话也送给你。哎呦，感觉感觉你在海上摄影我。没有啊，我是路人。感觉你不太像。希望你幸福，也希望你爱的人幸福。我觉得你是一个，嗯。你好。嗯。嗯。我说一下我自己的故事。好。哎，我可以先方便打断一下你，你是在外面吗？哦、uh, ，我没有， oh. 我在看直播，因为我最近想去新疆旅游，我在看一个新疆的主播。哎呀，你别说了，你别说了，我先把你挂了，可不可以？你真的感觉你没故事，<笑>你骗我。嗯，葱绿九九，葱绿九九。葱绿，好帅呀、啊！他骗我。我、哦、我发誓，刚刚我看到他弹幕，他说他有故事贼感动，然后很想分享。然后我就看我我我我我们 gay 不一样，我们 gay 不会结婚，也不会生小孩。嗯，但是他会有别的男朋友。我我想现在他男朋友也没我好